മക്കളെ അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു കാരുടെ ബയോളജി എക്സാമിന് ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ അബ്യൂസ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡ്രഗ്സിനെ കുറിച്ച് ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് അവരെങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ബോഡിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാനാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആരാണെങ്കിലും നമുക്ക് ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് അതിന്റെ നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് ആണ് അല്ലെ അതായത് ഇപ്പൊ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ദേ ആർ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഓക്കെ അതായത് രാസവസ്തുക്കളാണ് കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ് പക്ഷെ ഇവർക്ക് എന്തുണ്ട് മെഡിസിനൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ യൂഷ്വലി നമ്മൾ ഡ്രഗ്സ് നല്ല രീതിയിൽ അല്ലെ നല്ല ടേംസിൽ നമ്മൾ അതിനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഒരു പെയിൻ കില്ലർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതല്ല എങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസീസിന്റെ പ്രിവെൻഷന് വേണ്ടിയിട്ടോ ക്യൂറിന് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒക്കെ നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഒരു ഓവർ ഡോസേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ നല്ലതല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയെ അത് ഹാനികരമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ലടാ ദേ ആർ ദ കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസസ് അതായത് നമ്മളെ ബോഡിയുടെ നോർമൽ ഫങ്ഷനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡ്രഗ്സ് ഓക്കെ സോ പൊതുവെ നമ്മൾ ഡ്രഗ്സ് എന്തിൽ നിന്നാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് അല്ലെ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫഞ്ചയിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഡ്രഗ്സിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഓൾറെഡി കുറെ ഡ്രഗ്സിന്റെ പേരൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഇപ്പൊ ഹെറോയിൻ അല്ലെങ്കിൽ കെഫീൻ ആസ്പിരിൻ കൊക്കെ നിക്കോട്ടിൻ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് എക്സാമിന്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂലേക്ക് വരാം അല്ലെ നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചില ഡ്രഗ്സ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡ്രഗ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മൂന്നെണ്ണമാണ് നമ്മൾ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ഓപ്പിയോയിഡ്സ് ഓക്കെ ഈ ഓപ്പിയോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രഗിനെ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് പോപ്പി പ്ലാന്റ് അഥവാ ഒപ്പിയം പോപ്പിയിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ കോമൺ നെയിം മാത്രം പഠിച്ചു വെച്ച് പോകരുത് ഈ പ്ലാന്റിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം അടക്കം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതടക്കം പഠിച്ചു വെച്ചിട്ട് പോകണം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒപ്പിയോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രഗ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒപ്പിയം പോപ്പിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പി പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം എന്താണ് പെപ്പാവർ സൊംനിഫറം എന്താണ് പെപ്പാവർ സൊബ്നിഫറം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ആളാണ് കനബിനോയിഡ്സ് ഈ കനബിനോയിഡ്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കനബിസ് സെറ്റൈവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ എന്താ പ്ലാന്റിന്റെ പേര് കനബിസ് സെറ്റൈവ അടുത്തതാണ് കൊക്ക ആൽക്കലോയിഡ്സ് ഈ കൊക്ക ആൽക്കലോയിഡ്സിനെ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കൊക്ക പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ് ഇതിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം ആണ് എരിത്രോക്സൈലം കൊക്ക എന്താണ് മക്കളെ എരിത്രോക്സൈലം കൊക്ക സോ മൂന്നെണ്ണമേ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൂ ഈ മൂന്നെണ്ണം ക്ലിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സാമിന് മൂന്ന് മാർക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് കഴിയും കേട്ടോ സോ ആദ്യത്തത് എന്താണ് ഒപ്പിയോയിഡ്സ് രണ്ടാമത്തത് കനബിനോയിഡ്സ് മൂന്നാമത്തത് കൊക്ക ആൽക്കലോയിഡ്സ് സോ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇങ്ങനെ പാരഗ്രാഫ് പാരഗ്രാഫ് പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അതിനൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ടേബിൾ ഫോർമാറ്റിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചിരുന്നത് സോ നിങ്ങൾ എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ദ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ടേബിൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ മക്കളെ നോക്കിക്കേ ഫസ്റ്റത്തതാണ് ഒപ്പിയോയിഡ്സ് അല്ലെ എന്താണ് ഒപ്പിയോയിഡ്സ് സോ ഈ ഒപ്പിയോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒപ്പിയം പോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പി പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഡ്രഗ് ആണ് ആക്ച്വലി ഈ ഒപ്പിയം പോപ്പിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് നമ്മുടെ മോർഫിൻ നിങ്ങൾ മോർഫിൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ സോ ഒപ്പിയം പോപ്പി എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് ആ ചെടിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്ന ഒരു ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്
ഇനി എന്തൊക്കെ എഫക്ട് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവും ഒന്ന് ഇതൊരു ഡിപ്രസന്റ് ആണ് ഡിപ്രസന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വിഷാദ മനോഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഇത് നയിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതേപോലെ നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഫംഗ്ഷൻസിനെ ഒക്കെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു ആക്ടീവ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര മടിയൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് നമ്മളെ ബോഡിനെ ഈ പറയുന്ന ഡ്രഗ്സ് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് പൊതുവെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു ഡ്രഗ് എബ്യൂസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇതിന് പൊതുവെ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുക ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇൻജെക്ട് ചെയ്യും അതല്ല എങ്കിൽ സ്നോട്ടയും അതായത് മൂക്കിലൂടെ വലിച്ചെടുക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അതുപോലെയാണ് ഈ ഒരു ഡ്രഗിനെ എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അടുത്തത് കെനബിനോയിഡ്സ് ആണ് ഓക്കെ കെനബിനോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രഗിനെ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കെനബസ് അറ്റൈവ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റിന്റെ ഇൻഫ്ലോറസെൻസിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ കെനബസ് അറ്റൈവ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റിന്റെ ഇൻഫ്ലോറസെൻസിൽ നിന്നാണ് കെനബിനോയിഡ്സ് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ കുറെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു പ്ലാന്റിന്റെ ഫ്ലവറിന്റെ പാർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലവറിന്റെ ടോപ്സിൽ നിന്ന് ലീവ്സിൽ നിന്ന് സ്റ്റെമ്മിൽ നിന്ന് റെസിൻസിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പല ടൈപ്പ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മരിജ്വാന അല്ലെ ഹാഷിഷ് ചാറാസ് പിന്നെ നമ്മുടെ കഞ്ചാവില് ഗാൻജ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഇതെല്ലാം ഈ കെനബിനോയിഡിന്റെ കുറെ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്ലാന്റിന് തന്നെ പല പാർട്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് ഡ്രഗ്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നു ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളെ ബ്രെയിനില് കെനബിനോയിഡ് റിസെപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ കെനബിനോയിഡ് റിസെപ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് ആര് വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന ഡ്രഗ്സ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യും ആൻഡ് എഫക്ട് എന്താണ് നമ്മളെ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിനെ നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഡ്രഗ്സ് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യാം അതായത് മൂക്കിലൂടെ നമുക്ക് വലിച്ചെടുക്കാം അതല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഓറൽ ഇൻജെക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് വായ വഴി നമുക്കിത് ശരീരത്തിലേക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ ഓക്കെ യെസ് ഇനി അടുത്തത് മൂന്നാമത്തത് കൊക്ക ആൽക്കലോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൊക്കൈൻ അല്ലെ കൊക്കൈൻ ഒക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ന്യൂസിലൊക്കെ കാണുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ ഈ കൊക്കൈൻ നമ്മൾ കൊക്ക പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ കൊക്ക പ്ലാന്റിന്റെ സയന്റിഫിക് നെയിം എന്താണ് എറിത്രോക്സൈലം കൊക്ക എന്താണ് എറിത്രോസൈലം കൊക്ക കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ എന്ത് വിളിക്കാം കോക്ക് എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ക്രാക്ക് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനെ വിളിക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ സോ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഡ്രഗ്സ് നമ്മളെ ബോഡിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ അതായത് നമ്മളെ ബ്രെയിനിനെയും സ്പൈനൽ കോഡിനെയും ഒക്കെ ഇതെന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി അത് കൂടാതെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു യൂഫോറിയ ഫീൽ ചെയ്യും എന്താ സംഭവം അതായത് എക്സ്ട്രീം ഹാപ്പിനെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്ട്രീം പ്ലഷർ അല്ലെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ ബോഡിക്ക് ഉണ്ടാവുന്നു ആൻഡ് ഭയങ്കര എനർജി ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഹൾക്കിന്റെ ഒക്കെ എനർജി ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഇനി അത് കൂടാതെ ഓവർ ഡോസേജ് അതായത് കുറെ നമ്മൾ ഈ സാധനം ശരീരത്തിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാലുസിനേഷൻസ് അതായത് ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കേൾക്കാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെ ഒരു ഹാലുസിനേഷൻ നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പൊതുവെ മൂക്കിലൂടെ അതായത് സ്നോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ആൾക്കാർ ഈ പറയുന്ന ഡ്രഗിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കൂടാതെ ഈ കൊക്കൈന് മറ്റൊരു പ്രശ്നം കൂടി ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് പ്ലസ് വണ്ണിൽ പഠിച്ചില്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡോപ്പമീൻ പഠിച്ചില്ലേ ഈ ഡോപ്പമീന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഡോപ്പമീന്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെ ഇത് നന്നായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഇത്രയും ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അതായത് ഇത്രയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല മൂന്ന് ടൈപ്പുകളും ഈ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഡ്രഗ്സിന്റെ പേര് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ലാന്റിന്റെ പേര് നമ്മളെ ബോഡിനെ ഈ ഡ്രഗ്സ് എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും കാര്യം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വരുന്ന പ്ലസ് ടു പരീക്ഷയിൽ ബയോളജി എക്സാമിൽ ഈ ചോദ്യം വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായും മൂന്ന് മാർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ത്രീ മാർക്സ് എന്തായാലും കിട്ടുവാടാ സോ ഇതിനെ മുന്നേ ചോദിച്
കൊക്ക എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ് ഈ കൊക്ക ആൽക്കലോയിഡ്സ് നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി എന്താ എഴുതേണ്ടത് ഇതിന്റെ എഫക്ട് അതായത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ബോഡിനെ ഇത് എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യും ബാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഓപ്പിയോയിഡ്സ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഒരു ഡിപ്രസന്റ് ആണ് അതേപോലെ നമ്മളെ ബോഡിയുടെ ആക്ഷൻസിനെയൊക്കെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഓപ്പിയോയിഡ്സിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഹെറോയിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ ഇത് ആക്ച്വലി എന്താ പറയുക വൈറ്റ് കളർ പൗഡർ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് കാണാനുള്ളത് കേട്ടോ അടുത്തതാണ് കെനബിനോയിഡ്സ് ഇത് നമ്മളെ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിന് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ നമ്മുടെ സെൻസസിനെ ഒക്കെ ഇത് ഓൾട്ടർ ചെയ്യും അതായത് നമ്മുടെ സെൻസ് ഓഫ് സ്മെല്ല് ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് ഒരു എഫക്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ മൂഡ് പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ഇംപെയർഡ് ബോഡി മൂവ്മെന്റ്സ് നമ്മളെ ശരീരം ഇങ്ങനെ ചലിക്കുന്നില്ലേ ആ ചലനത്തിൽ ഇത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും അതായത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതും നടക്കുന്നതും ഒന്നും എന്താ പറയാ കറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല നമ്മളെ ബോഡിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇത് കൊണ്ടുപോകും ഇനി കൊക്ക ആൽക്കലോയിഡ്സോ ഒന്ന് എക്സ്ട്രീം ഫീലിംഗ്സ് അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രീം ഹാപ്പിനെസ് യൂഫോറിയ ഉണ്ടാക്കി തരും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര എനർജി ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ആഹാ നല്ല എനർജി കിട്ടുമല്ലോ പക്ഷെ ആ രീതിയിലല്ല ഇതിനെ കാണേണ്ടത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ നോർമൽ ഫങ്ഷനിങ്ങിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് താളം തെറ്റിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഡ്രഗ്സ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്ലഡ് ഓഫ് എ മാൻ ഇസ് ടെസ്റ്റഡ് പോസിറ്റീവ് ഫോർ കനബിനോയിഡ് അതായത് ഒരാളുടെ രക്തം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ രക്തത്തിൽ എന്തുണ്ട് കനബിനോയിഡ് ഉണ്ട് സോ എന്താണ് ഇത് കനബിനോയിഡ്സ് പറഞ്ഞ ഒന്നുമില്ല കെമിക്കൽസ് ആണല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെ കനബിനോയിഡ് റിസെപ്റ്റേഴ്സുമായിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസുകളാണ് കനബിനോയിഡ്സ് അഥവാ ഡ്രഗ്സ് ആണ് ഇനി ഫ്രം വേർ ദേ ആർ എക്സ്ട്രാക്ടഡ് നാച്ചുറലി എവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടും അല്ലേ അതായത് കനബി സെറ്റായവ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റിൽ നിന്നാണ് കനബിനോയിഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വിച്ച് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ബോഡി ഇസ് എഫക്റ്റഡ് ബൈ ദീസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നമ്മുടെ കാർഡിയോ വാസ്കുലർ സിസ്റ്റത്തിനെ ഇത് നന്നായിട്ട് ബാധിക്കുന്നു ഓക്കെ അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ യെസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്ന് മാർക്ക് വാങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് എടാ മക്കളെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇനി ഒട്ടും സമയമില്ല അതായത് മോഡൽ എക്സാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു കാരാണ് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള സമയമല്ല ഇത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഉള്ള ദിവസങ്ങൾ അടിപൊളിയായിട്ട് ഇരുന്ന് പഠിക്കണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറ്റുന്ന അത്ര തവണ അതായത് ഒരു പത്ത് തവണ എങ്കിൽ പത്ത് തവണ റിവൈസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ആ എക്സാം എഴുതാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാതെ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിരിക്കേണ്ടി വരില്ല കേട്ടോ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും എ പ്ലസ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ മാർക്കും വാങ്ങാൻ പറ്റും സോ നന്നായിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് നല്ലൊരു സക്സസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പ്രവർത്തിക്കുക നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് അത് എത്തിപ്പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സോ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ചിൽഡ